。董事长，新一期的十一项目已竣工，请您过目。夏秘书，我要和林一龙回他老家云溪村见未来婆婆，近期公司的事就全权交给你处理吧。董事长，那云溪村可离咱们北城距离三千多公里呢，您真要嫁到那么远的地方去吗？现在交通这么发达，距离早就不是问题了。您人生地不熟的，万一受了委屈，连个依靠也没有，您觉得真的值得吗？当然值得。这么多年，接近我的除了图权就是图钱。林一龙认为我是个普通员工，还真心待我。女孩子嫁人不就是图丈夫真心对待自己吗？可是咱们城市集团是北城第一大企业，需要您主持大局。喂，云雪，我到火车站了，就等你了。好，我马上到。董事长，你就别再劝我了，我这时间也来不及了，我要走了。那我给您安排私人飞机，路途遥远，这样您坐得舒服一些。不用了。林一龙还不知道我的真实身份，我们坐火车就行。你把公司管理好。对了，你再给我准备一套农村的衣服。哎妈，这我哥怎么还没回来？这算算时间，你快到家了吧？哎妈，你说我哥找这城里媳妇儿会不会很挑剔？看不上咱们农村人呀。他敢，等会儿啊，给他来个小马威，我让他知道，为人媳妇，婆婆就是天。对，妈，让他知道知道，咱们林家也是有家规的。哎，玉雪，这就是我家了，够了。好。哎，我我提着吧，那把，走，走吧。妈，我和玉雪回来了。哥，你回来了。啊，快快坐，往这坐。好。嗯，哎，妈，儿子，啊，你可算回来了。阿姨、妹妹，你们好。你就是英雪呀、啊，进了我们家不改口啊？哦，阿姨，我呀、啊、给你准备了好多礼物，这刚要拿出来呢。这么多的东西，你就让我儿子一个人拿呀？妈，我是个男人，这怕啥？对了，英雪给你买了好多礼物。对，妈，你看，这呀是我从国外给您带回来的，是香薰。你这是咒死吗？哥，你老婆也太不懂事了，这香是给死人用的，你们想咒妈死吗？我我我这，儿子，你这媳妇是嫌我命长啊？哎，妈，不是的。这香薰呀，可以改善环境，还能去除异味呢。重要的是，它还能安神助眠呢。你这是嫌我们农村又脏又臭吗？你没事吧？我不是这个意思，妈。妈，你误会英雪了。现在啊，城里人很多人都在用这个，这是英雪特地买来孝敬您的。我不管，反正我们这个村儿送香就是不吉利，嫁到这儿就随这儿的规矩，少拿城里那套来忽悠我。妈。对不起，我真的不是这个意思，我不是有意的。嗯、我看你还狂不狂？呃呃，妈，英雪这叫不知者不怪，这一路啊快把我们累死了。白英雪，坐。哎哎，一龙，等一下。怎么，嫌我们农村脏，不敢坐我们的凳子啊？啊，没有吗？哼。翼龙啊，这次回来就不要回去了。妈，我和映雪啊，在城里都有自己的工作，这次回来也是请假回来的。哎呦，你不是说他就是一个小职员吗？能挣多少钱呢？城里的消费又那么高，听妈的话，你就跟他一起回来。映雪，你也不想着翼龙压力那么大吧？好的，妈，听您的，听您的。翼龙，我们说好这次回来就住几天的呀。英雪，咱先答应着，你省得他啰里吧嗦的。你别忘了再说了啊！先听妈的啊。好了，就这么定了。英雪，快去做饭吧。我儿子周车劳顿，一定是饿了。啊？做饭？哼，妈，看来我这个未来的嫂子在城里娇生惯养惯了
，来到农村人都不想干活了。不是的，妈，我是真的不会做饭。女人不会做饭，你嫁什么人啊？小雨啊，你少说两句。妈，映雪第一次来，让她做饭不合适吧？有什么不合适的？我看挺合适。程映雪，以后家里的饭都是你做啊！啊什么啊？还不赶快滚去做饭？好吧。哎，映雪，给我坐那儿。男人就得有个男人的样子。就是哥，你现在拿不住他，以后都拿不住。哎呀，我这我我这我这该怎么做呀？我。陈映雪，你要死啊你！我我我我我我，快点儿！妈，哎呦，程映雪，你嫁到林家一年了，你干活干活干不明白，你肚子肚子没个动静。我们老林家这是遭了什么孽了？娶了你一个好吃懒做的东西！妈，我行了。一龙在城里打工，一个月才回来一次。你今天给他做点好吃的，给他补补。哟，老嫂子，赶集回来了呀！哎呀，你看看，不愧是城里来的媳妇，这都嫁过来一年多了，还细皮嫩肉的呢。身子好，嘴倒是挺甜，不过啊，身子骨单薄着点，应该不好生养吧？是啊，老嫂子。你这媳妇儿娶回来得一年多了吧？这肚子怎么没点动静啊？老嫂子，你这城里来的儿媳妇，该不会不会下蛋吧？我们家的儿媳妇年初才进门，现在都快生了。别瞎说，我儿子工作忙，暂时没有要。哎呀，忙什么忙呀？老嫂子，我看肯定是你这儿媳妇的问题。生孩子，我和一龙自有打算。再说了，这生孩子。也要讲究缘分的，老嫂子，你这儿媳妇的脾气还挺大呢。我也是为你们好，她还给我耍脸子呢。我没有，闭嘴！我老林家的脸都被你丢尽了。哎呀，老嫂子，你呀、啊、别生气，我呢正好有一个偏方，甘蔗不孕不育，还能保证啊给你生孙子呢。真的吗？什么偏方？给我说说。当然了，来。按照这上面的啊，回去啊拿点土当药引子，保证啊你抱个大孙子。来，好，我这回去就熬。妈，这土怎么能喝呢？映雪啊，你城里来的不懂，这是我们的土方子，很管用的。赶紧啊，和你妈回家喝药去吧。走了，走，走啊。哎，夏秘书。你说我们这次来云溪村董事长能跟我们回去吗？一年前，董事长为爱放弃集团，远嫁到云溪村。听线人说，那家人对董事长一点都不好。这次我一定要劝董事长回去，好吧？陈映雪，药给你熬好了，喝吧。妈，我不想喝，而且我真的没有病。映雪。听手一句话，喝了你就能生大胖小子了。我赶紧喝，我们林家的香火可不能断送到你的手里。生不出来孩子，给我儿子离婚。喝，喝，喝，喝，喝，喝！陈映雪，快去给你婶子切西瓜。等以后啊，生出来孩子，还得感谢你的婶子们。好。啊啊！妈，妈，我肚子疼。我们老林家怎么娶了你一个好吃懒做的媳妇，让你干点活你就肚子疼？我起来。你可别乱说！我告诉你啊，这偏方绝对没问题，吃不死人的。可能啊，感激中暑了，太矫情了。别管他，咱们走。<笑>我求你，我求你送我去医院，打死了别碰我。我求你，谁来救救我？一龙，一龙。
。什么？下面说，不好了，董事长被那个婆婆用土瓶上灌药，中毒快死了，快叫医生去林家。走，老嫂子。你这城里来的儿媳妇啊，还真是娇贵。这赶个集啊，还能中暑，这以后啊，怎么帮你干活呀？哎，以前呢，都说有个城里媳妇又福气，我看呢，不见得。说实话，程映雪真比不上东方嫂子家的小丽啊。是啊，老嫂子，我们家小丽啊，也老大不小了，绝对好生养。今年年底呀、啊，他要再给我生不出来个孙子，我就让他给我儿子离婚。让小丽当我的儿媳妇，这主意行啊！你们谁呀、啊？你们干什么？哎，你们怎么随便闯入别人的家呢？程小姐今天要是有什么三长两短，我让你们全部陪葬。程小姐，她到底是什么人？她到底是什么人？程小姐，你醒醒啊！医生，她怎么样了？哎，你们干嘛呢？怎么能动别人家的媳妇呢？放开他，他没事。哎呀，这么天理了，这光天化日之下还打人呢？这你再多说一句话，你试试啊！哎呦，这造孽呀，这造孽！妈妈妈，怎么了这是？一龙，他们私自闯进我们家，他还打人。你们是什么人？放开映雪！程小姐都快病死了，你还问怎么了？她为了你远嫁千里，你就这么对她的吗？映、哎、雪，你没事吧？映雪，病人食物中毒，需要马上催吐，现在需要扶到房间。哎呦，真麻烦！哎，妈，你到底给映雪吃了什么？哎呀，我没给她吃什么呀，她就是中暑了。别听男人瞎说，妈，我进去看看。哎，医生，我老婆怎么样？没事儿，身体有点虚，以后好好照顾就行了。好。妈，陈映雪她不会有事儿吧？你怕什么？能有什么事儿了？就在城里人事的多。哎呦，你看她这阵势，刚才差点吓死我。你怕什么？该吃吃，该喝喝。万一她要是死了咋办呀？死了正好。让你哥呀娶你小丽姐，哎妈，你看那些男男女女，还有穿黑衣服的那些人是谁呀、啊？哎，估计呀，你哥的绿帽子啊早戴上了。夏正，这边没你们什么事了，你带着人先回去吧。好的，董事长。老太太，我们就先告辞了，希望你对程映雪好一点。呸！什么熊玩意，穿的跟个绿毛贵。就是不知道的，还以为你是个鹦鹉呢。林雨，过来。好嘞，妈。陈映雪，死了没？小雨，你这是怎么跟嫂子说话呢？小雨，你不能这么说你嫂子，她是个好女人。哼，我就这样。我都现在这个样子了。你还不愿意放过我吗？妈跟我说了，你还没死的话，就下地干活去。你，你欺人太甚了。哥，你就等着被戴绿帽子，后悔吧。你们，你们怎么能这么对我？我食物中毒，你们不给我叫医生，幸亏我朋友来帮忙，要不然我就死了。我们哪知道你那破身子那么差？别人吃了那土方子，还能生个大胖小子呢，就你不行。这难道都是我的错吗？当然是你的错，要不是你那个肚子不争气，我妈至于累死累活给你找偏方吗？还花我哥的钱，我哥挣了俩钱容易吗？都给你花身上。我，我没有花过林玉龙一分钱。小雨啊，刚才那个医生啊，没收我钱。对了，你嫂子刚好，你去给他熬点粥喝。要我给他熬粥？要不我去熬粥，你在这看你嫂子。行行行，我去。对不起，映雪，让你受苦了。没关系，只是你别让妈再给我弄偏方了。这孩子的事情急不得，这还要靠缘分。不会的，我不再让妈给你弄偏方了。呸！我让你吃
，让你吃。给你，陈小雪，好了，吃吧。谢谢你啊，小雨。冰雪，喝点吧。哎呦，到底是城里人，吃个饭还得让人喂。一龙，我自己来吧。哎，哎，我的手，哎，我的手，程映雪，你就是故意的，对不对？不，我不是的。映雪，你没事吧？你就是故意报复我，我辛辛苦苦给你熬的粥，你不想吃也就算了，还把它打翻。我，我不是。小雨，你不要血口喷人，我的手在切菜的时候不小心伤到了，刚才拿药的时候烫到了，所以才打翻的。什么？映雪，你的手受伤了？程映雪，你就是个心机婊，你故意打翻他的。我们林家造了什么孽，娶了你这么一个媳妇儿？哥，妈都生病了，你也不关心关心她，只关心你老婆。一龙，你先出去看看妈妈。好。小雨，我的手，你能不能帮我拿一下药膏？没有，我们家的药膏就那么点哪有你的份儿？老嫂子，啊，东花家的小丽啊，明天回来说是要办个接风宴，咱们一起去帮忙呗？是吗？那是好事啊！走，咱们去帮忙。走。哼，听到没有？我哥青梅竹马的陈丽姐要回来了，你呀、啊，连人家一根汗毛都比不上。陈丽，青梅竹马。喂，夏秘书。帮我查一下陈丽。是。对了，夏秘书，你怎么知道我出事的？我不放心董事长，雇了人，混家村子暗中保护你。你有不方便的事情，也可以随时喊小田帮你。我稍后把他的联系方式发给你。好，那公司这边你多注意。是董事长。我远嫁，幸好没告诉家人。哎呀。小丽他妈呀，小丽在城里混的不错吧？那当然了，你也不看看是谁姑娘呀？哎，那不是小丽她妈回来了，回来了！哎呀，我姑娘回来了！妈，我回来了！哎呀，丽呀、啊，你可想死妈了，快回家！哎呀，丽呀、啊，你可真得妈长脸呀，开着小轿车就进村了。哎呀，小丽呀、啊，你可真了不起，年纪轻轻的就开这么好的车，不像他们家林荣的习惯，坐大巴车就回来了，气死我了！这该死的陈英雪，真是丢死人了。是吗，桂花婶子？我一龙哥也回村了吗？是啊，小丽，前几天你一龙哥呀，还问起你呢。哎，那不是林荣吗？旁边那个就是他城里的媳妇，一龙哥。好巧啊！我回村，你也回来了呀！哦哦哦，好巧，好巧！一龙哥，你过来呀！人家好久不见你了，跟你说会儿话，快来呀！哦哦哦，好好好，走过来。一龙哥，你又变帅了，这位是？我介绍一下啊，这位是我的妻子陈映雪，我带她过来转转。你好。听说你还是城里人啊，这皮肤看起来也不怎么好呀。都说这城里人皮肤好，我觉得你还没我这个村里人皮肤好呢。我只是生病了，所以看上去有些憔悴而已。小丽啊，人家城里来的姑娘可娇惯了，这都来了一年了，还水土不服呢。哟，什么水土不服啊？我看呀，就是不孝顺。这打工在外，常年不回家，这猛一回来，能不水土不服吗？我我没有水土不服，我我我。<笑>行了行了，程英雪，你还不嫌丢人呐？赶紧给我回去，看见你就烦。妈，你别那么说英雪。哎，一龙，你别和妈吵，我回家就是，回家等你。哎，你别走呀。我桂花婶子就是直心肠，没有坏心眼儿。你这个做晚辈的，怎么跟她一般见识啊？哦，我没有生气。既然我婆婆不想看见我，我就不惹她心烦了。哎，看看看看，还是咱村里的小丽懂事。映雪，你看你的脸都拉拉下来了，还没生气呢。我我真的好了好了，今天是我的接风宴
，我也不想让翼龙哥为难了。你呀，就跟着翼龙哥在我家吃点好吃的吧。翼龙哥，我们走吧。你拉我老公干嘛呀？快来，翼龙哥，来。你就坐这儿，大家随便坐啊。我坐这里不合适吧？一龙，就坐小丽旁边。对呀，来来来，大家坐，来，坐坐坐。坐一龙哥，你是嫌弃我吗？不不不，我没那个意思，我没那个意思。哎呀。翼龙，你和小丽那么长时间没见面，聊聊天怎么了？英雪嫂子，我和翼龙哥在一起说说话，你不会不愿意吧？哎，我什么都没说，你们怎么都怪我呀？哎，英雪，不是我说你，在我们村里当媳妇啊，不能这么小心眼的，也不是大家怪你，是给你讲清楚，毕竟啊，你们城里人事儿多啊。就是就是，城里人就是屁事儿多，事儿多。我，哎呀，沈楠，你就别说映雪了，是我觉得不合适。哟，林一龙，你怎么这么怕老婆呀？映雪，你这老婆当的也不太合格呀，既不能给人家林家生孩子，又不能给林家带来钱财。哼，程映雪，你看婶子们怎么说你的，害不害臊？这，这明明是我和林一龙的私事。你们怎么能随意谈论别人的隐私呢？哎呀，一龙哥，你看映雪嫂子怎么这么不经说呀？她嫁到咱们村就得遵守咱们村的规矩，看她也太不懂规矩。你，你这就是挑拨离间。嫂子，你可真是误会我了，我这不都是为你好呀？你敢对天发誓，说你自己都是为了我好吗？够了，程映雪。老娘的脸都被你丢尽了，大哼，活该。对嘛，儿媳妇啊，就是那么教训。映雪，小丽说的没错，你远嫁到我们村啊，就得听我们村里人的话，还得对我们村里人啊尊敬。妈，我到底做错什么了？你要这么对我？还有你们这些人，就是巴不得我们家鸡犬不宁。哎，你怎么不识好歹呢？程映雪，你还敢顶嘴？妈。够了，在外边。英雪，你也少说两句，给我个面子，别给妈顶嘴。就是啊，英雪，别生气嘛。桂花婶子，大家都消消气。我给大家都带了礼物，你们快看看喜不喜欢。哎呀，是吗？小丽啊，不愧是我们村的人，就是懂事。就是，我女儿啊，可优秀了。桂花婶子，你快看，这个呀，是我专门为你挑的金手镯。哦，对了，还有一件衣服呢，你快看看合不合适。<笑>哎呀，真好看！小丽呀、啊，你这镯子我也喜欢。妈，这镯子得一万块，这衣服也得八千块呢。哎呀，是吗？小丽，你可真大方。哎呀，老嫂子，你可真有福气。这东西和你儿媳妇给你的比起来，如何呀？嗯，春香婶子，你就别提了。当初程映雪第一次来村里的时候，就给我妈送了几个破点心，难吃死了。哎，哟，是吗？程映雪，你对你婆婆怎么这么抠啊？不是的，那些都是国外进口的营养品，这么一小盒就要一万呢。切，你就骗人吧！我们虽然是村里的，但是我们也不傻。营养品不就是和牛奶差不多吗？它能贵到哪里去啊？就是。你说你比不上我女儿，我们又不会怪你，你怎么还撒谎呢？哎，我没有，林云龙，你倒是解释解释呀。哦，映雪说的对，那些是写了。你丢人说谎，少拉我儿子。小丽呀、啊，你这镯子，婶子喜欢，可好看了。婶子，你喜欢就好，我就想着能让你和林一龙哥高兴高兴。哎呦，小丽，你这话说的怎么像新媳妇讨好婆婆呢？婶子，你这是说的什么话呀？呦呦呦，还害羞啦？你说你是不是还惦记着一龙呢？春香嫂子，你这是说什么呢？你们作为林一龙的长辈，怎么能这么说话呢？我才是林一龙的老婆呀！哎呀，一龙哥，你看他又生气了。你放心。
我不会打扰你们生活的。小丽呀、啊，你不会打扰他们的。你常去婶子家玩儿，婶子给你做你最爱吃的凉面。哎呀，婶子，你对我可太好了。英雪，你不会介意吧？小丽姐，你就不用管他。就是呀、啊，小丽，你来的比他来的时间长。我妈说的对，我们家还不用看一个外地媳妇的眼色。妈，我我毕竟才是林一龙的合法妻子，他不就是给你买了金手镯吗？我也可以。陈映雪，你是生病病糊涂了吧？你知道在说什么吗？我陈丽姐在城里开美容店的大老板，年薪几十万。你一个臭打工的，别以为在城里就是千金大小姐。就是，陈映雪，没看出来你这么喜欢吹牛啊。我没有吹牛，我说的都是真的。我不但可以送得起，我还能送得起更贵的礼物呢。行了行了，陈映雪，你再胡说八道，我打死你！妈，我真的没有胡说呀。映雪，你就别逞强了，咱俩一个月工资才几千块钱，你上哪儿弄钱去买比一万块钱金手镯还贵的礼物呀？林一龙，我真的没有骗你，我说的都是真的。一龙哥，我看陈映雪就是想用你的积蓄买吧。什么？陈映雪，你个败家子儿，你没本事就算了，你还想连累我的儿子？我告诉你，有我在，别想动我儿子的一毛钱。妈，你别听陈丽胡说，我自己手里有钱。哼，你有钱，我看你就是吹牛。既然你们不相信，那我就证明给你们看，到时候你们要为误会我，给我道歉。好啊，你现在就证明给我们看，我到时候要看你怎么收场。老嫂子，你们家这个儿媳妇啊，真是丢人丢到家了。就是，也不掂量掂量自己几斤几两，还敢跟我们小丽比？妈，林一龙，我真的没有吹牛，我想证明我自己。行了行了，你也别一副可怜兮兮的样子，又不是我们逼你去证明自己的。你要想证明自己，那就赶紧的。程英雪，你要是敢耍我们，让我们老林家丢人，我要你好看。妈。我不会的，你相信我。我现在就给我朋友打电话。喂，夏正，我要给我妈还有村里人送一些贵重的礼物，你挑一点给我送过来。那送我们城市集团旗下珠宝店价值两万八千八的项链，可以吗？好，就送两万八千八的项链。两万八千八的项链。我没听错吧？他吹香婶子，你就听他吹牛吧。他一个臭打工的，一个月也就两三千块钱，还能买得起两万多的项链？婶子，我说的都是真的。桂花婶子，这英雪真有钱吗？哎，陈英雪，你是不是吹牛？妈，疼疼，放开我！妈，我真的有钱买，一会儿就给你送过来了。哎呀，到这个份上了，你还吹牛啊？哎呀，丽丽，这些家门不幸，我把他弄回家，好好收拾收拾。走。哎，妈，你轻点薅啊！妈，哎，你轻点儿，妈。妈，婶子，不如咱们上英雪家看看，她婆婆怎么修理她。这个好呀，走走，走，走，我继续走。哭什么哭？小雨，给我好好的揍他！让你在外面丢人，让你在外面丢人，放开我！我干什么了？请问你是陈小雨小姐吗？有人托我给你送了礼物。哎，还真有人送礼物呢。这个人不是一年前来我们村的吗？对呀、啊，他怎么能给陈映雪送礼物呢？陈映雪啊！你一个有妇之夫，怎么还和村里的光棍有联系啊？婶子，你这话是什么意思？你们不要误会，我是他朋友夏正的弟弟。今天我哥有点事儿，让我把礼物送过来。是吗？一龙哥，你这媳妇儿还真是挺有本事的。虽然人在咱们云溪村，竟然还有本事让别人帮他买礼物呢。陈丽，你你怎么能说出这种话？林一龙，夏正你也认识啊？上次我快病死的时候，就是他帮的忙。哎呦，话虽如此，但是陈英雪啊，你毕竟是我一龙哥的老婆，说话做事得注意影响。咱们村里的村民民风淳朴。
可比不上你们城里人玩的花样多。陈丽，你说话这么阴阳怪气的，什么意思？哎呦，桂花婶子啊，你看我说这些不都是为了程英雪好吗？你看他竟然还质疑我。程英雪，小丽说错了吗？作为我们林家的媳妇，以后你就注意影响，少和那些光棍来往。妈，您说什么呢？我只是想证明自己。我并不比这个陈丽差，才拜托朋友给我买礼物的。你怎么能说这种话呢？哎，程英雪，你不是说要送比小丽还贵的礼物呢？你的项链呢？小田，你这里面有两万多的项链吗？这程小姐都说了，肯定有。呸！我可不信，你一个跑腿的，你知道什么呀？程英雪还肯定买不起。既然你们大家不相信，小田，你把礼物发给大家，你们看看就知道了。好了，给，给，给，给。你脑子有病吧？一口一个程小姐，她哪来的小姐命？程月雪，你听人家这么喊你，你也不怕折寿？小雨，我毕竟是你嫂子，你能不能不要这么对我说话？小田，他也只是随口一说而已。这群蠢货！真不知道董事长为什么留在这里。你们不相信，现在可以把礼物打开看看。妈，给您的应该是最贵的、最好的，你打开看看。天哪，好大的翡翠啊！我还没见过翡翠呢。这肯定不是真的。切，不就是一串珠子吗？我在城里见多了，这呀就是玻璃仿制的，一串也就不到十块钱。嗯，不是的，这就是真的，你们胡说！哼、嗯，程英雪，你真当我们村里人都没见过世面是吧？我可告诉你，我陈丽在大城市待了那么久，什么好东西没见过呀？哼、嗯！哎呦，你看看，这翡翠上面都有裂纹了，婶子，这一看就是假货呀！陈丽。你不要在这里挑拨离间，真翡翠也会有裂纹啊！你们大家不要听他胡说。对，谁告诉你们翡翠没有裂纹？你们这些土老母，懂什么？哼，你是他朋友的弟弟，你肯定会帮着他呀。婶子，你可千万别相信程英雪，他就是骗你的。好啊，你个程英雪，我们老林家的脸都被你丢尽了。程映雪，映雪，你还给咱妈最大的项链，你就是想看咱妈出丑。哎呦，婶子别生气，来先坐下。妈，你看，果然像小丽姐说的那样，都有裂纹了。你们懂不懂翡翠？翡翠就有裂纹。你算哪根葱啊？还敢质疑我们？哪有你这个外乡人说话的份儿？对你这个外乡人，赶紧滚出去。小田。你先走吧，我没事的。好吧。哎呦，程英雪，你朋友的弟弟还真听你的话呀。婶子，翼龙哥，难道你们就不怀疑这程英雪她的私生活吗？程英雪，你是不是做了对不起林一龙的事？妈，陈丽她就是胡说八道。林一龙，快过来帮我解释解释呀！你对我儿子凶什么凶？妈，你别瞎想，夏正的确是映雪的好朋友，在城里打工的时候帮了他不少忙。妈，你不相信我，总该相信林一龙吧？哼，谁知道你是不是连我哥也给骗了？我都解释过了，你们为什么都不相信我？哼，程英雪，你送的礼物是假的，还和别的男人不清不楚的。我们云溪村可容不下你这种败坏名声的女人。对呀、啊，我女儿说的是。她婶子，我看这种撒谎败家，还生不出儿子的儿媳妇啊，还是趁早休了吧。对呀、啊，可不能让她继续啊祸害林一龙了。妈，我都解释过了，这林一龙也说了，我是真的没有做对不起林家的事情啊。你给我闭嘴！你的婶子们说的对，你生不出孩子的女人，要你干什么？你今天没做对不起一龙的事，不代表你明天做不出来
。对呀、啊，林云龙啊，你啊，别等被他欺负了之后啊才后悔。听我们的，没错，赶紧跟他离婚，跟小丽结婚才行。对，小丽姐才是跟我哥天生一对。程映雪，你配不上我哥，我。够了，妈，你别再说了，我是不会和他离婚的。我相信映雪，不会做对不起我的事情。你个逆子，你要气死我呀，妈。我和映雪才结婚一年多，你怎么让我们离婚呢？好，好，好，你有理，我着急了，行吗？哎，妈妈，映雪，映雪，走，咱们回屋。好你个程映雪，都和别的男人不清不楚了，一龙哥还不和你离婚，到底给一龙哥灌了什么迷魂汤了？行了，乖女儿，别生气了，不就是一个林一龙吗？咱不要了，妈再给你找个更好的。我不要，我就要一龙哥。那程映雪哪里比得上我呀？小丽姐，你放心，我和我妈肯定会站在你这边的。她一个臭打工的，哪比得过你？你比她好一千倍呢。这老人家还真是家门不幸，娶了一个这么不中用的媳妇，我看就是得好好教训教训她。对，春香婶子说的太对了，这程映雪就是该好好教训教训了。哎，小雨啊，你一会儿陪我去镇上一趟，咱俩商量点事儿。嗯，好，走。哎，这俩孩子干啥去啊？哎呀，别管他们了，走吧。阿炳叔，里边请。您快点儿。哎，好。阿炳叔，您当心脚下哈。哎，好好。小丽姐，你可真是太聪明了，想了一个让人装成程映雪同村的人，说他是克星灾星的一个好办法。那当然，我都不相信事情都成这样了，这程映雪能不背修？叔<笑>，您坐来。哎，好，慢点，慢点哈。哎，闺女，跟你说好了，这个事儿我给你办成了，要给我五千块钱。<笑>叔，您放心，只要这事儿给我办成了，这五千块钱啊，少不了您的。哎，您呐，就别瞎操心了。我小丽姐可是城里的大老板，还能少了您这五千块钱啊？阿炳叔啊，这待会儿啊，您要怎么缺德，咱就怎么说，一定要把这程映雪说的，把她说成个灾星，让家里把她赶出去才好。哎，你你放心，呃，放心，哎哎，妈，你快出来呀，妈妈，快！哎，他咋了？跑一跑了？出大事了！我在路上遇到的这位阿炳叔，他说是程映雪同村的，他说咱们家被灾星缠上了。林雨，你胡说什么呢？什么？咱家有灾星？程映雪，你真是不要脸啊！自己克死自己的家人，还瞒着林家嫁给他们，你破坏他们家的祖上阴德。陈映雪，你怎么这么恶毒啊？这个人不能留。你，你是陈映雪的同乡，陈映雪克死了他的家人。妈，这还了得？我们得赶紧赶走他。妈，我不认识他。你到底是谁？为什么这么污蔑我？好你个没良心的！我可是你阿炳叔啊！你小的时候我还抱过你，你现在。装着不认识我了，我，你胡说！我们家根本就没你这样的亲戚。阿炳叔，你说的是真的，程映雪她就是个灾星。对，就是她。这个灾星来你们家是不是一年多了，一直怀不上孩子？她还惹你们一直生气啊？对对对，你说的就是真的，程映雪，你果然是个灾星。是啊，妈，这个不知道从哪蹦出来的阿炳叔，他的话你不能信啊！滚开！你看，你是被这个灾星迷惑了眼睛。阿炳叔，我求求你，你把这个灾星给我带走吧！我的儿子也被这个灾星迷惑了，连妈都不认识了。你放心，只要你们要他离婚，我马上带他离开，绝对不要他祸害你们家的，保证你们家越来越好。程映雪，赶紧给一龙离婚，我们家可供不起你这座大佛、啊。妈，我是不会和一龙离婚的，这些都是迷信，你怎么能相信这些鬼话呢？程映雪，你怎么这么坏心肠呢？
你是不是就像看我哥被你祸害成乞丐，你才满意呢？我不是这个意思，只不过我和一龙好好的，怎么能因为这个人的一句话，我们就离婚了？陈英雄，你滚不滚？妈，这就是封建迷信，你这是干什么呀？给我滚一边去！你做的很对，这个灾星啊，就应该这么教训，趁早把他赶走，你们家就安宁了，你儿子也会听话的。阿炳叔，我和你无冤无仇，你为什么要这么对我？哼，灾星，你害人不浅，死到临头还这么嘴硬。我不是灾星，你到底想要什么？为什么这么污蔑我？你少对阿炳叔大呼小叫的！你看看你这个破布样子，你还不是灾星？哎呦，婶子，你们这是怎么了？我过来给你们送点吃的。嗯，这个女孩红光满面，一看就是有福之人，一定会给你们家带来福气的。哎呀，是吗？小丽啊，婶子没有看错你，一龙啊，小丽才是给我们家带来福气的人。阿炳叔，您说我是有福气的人，是真的吗？嗯，我阿炳啊，从来不说谎话，一看你福气大着呢。阿炳叔，你是不是和陈丽认识？陈英雪，胡说什么呢你？就是，你这个灾星，在我们村里。就学会了胡说八道，哼！你们真的以为我程映雪是傻子吗？陈丽，你敢摸着良心讲，你不认识这个所谓的阿炳叔吗？婶子，你看程映雪，你给我闭嘴！程映雪，你再欺负小丽，看我吃了你的嘴！妈，明明我才是你的儿媳妇呀！呸！我就看不上你，我就中意小丽。程映雪，听到没？你呀，不讨婶子的喜欢，还不识相点儿，赶紧滚！哼，记住了，我是不会和林一龙离婚的，你们就死了这条心。嗯嗯，这个灾星啊，不服管教。作为他们同村的长辈，我替你们教训教训他。呃，劳烦你们帮我把他按住。好呀，阿炳叔。我们不能乱来呀、啊！哎，别动了！我家去晚辈的时候，大男人给我出去！出去！出去！出去！哎，妈，开门啊！妈，放开！妈，小雨，我真的不是贼心吗？你，住嘴！给我捂上他的嘴！阿、啊、炳叔，你可千万别对他留情啊！对，这个灾星给我们林家生不出孩子。妈，你开门啊！你不能乱来啊！妈，妈，放心，我会好好教训他的。放开我！放开我！你们，你们一定会遭报应的。妈，你在干什么呀？我告诉你，林一龙今天必须和英雪离婚，要是不离婚，我给你断掉母子关系。哥，你可不能犯糊涂呀！咱妈年纪大了，还得为你操心。林一龙，只要你和陈英雪离婚，我不会嫌你二婚，我会嫁给你的。那就好，那就好。林一龙，赶紧去离婚。妈，我不会和林一龙离婚的，我能证明。能证明这个阿炳叔他在说谎？哼！程英雪，你在胡说什么？阿炳叔怎么可能会说谎呀、啊？程英雪，我看你就是想祸害林一龙，才不和他离婚的。你少给我诋毁阿炳叔，赶紧跟一龙离婚，别逼着我杀你。好，既然你们说我是灾星，那可以让我和阿炳叔单独说几句话吗？我也想知道。我这个灾星以后要怎么活？好，只要你和一龙离婚
，我又不拦着你，找阿炳叔帮忙。好，我答应。英雪，你，这是你说的，不许反悔。小雨、小丽，咱们去吃西瓜。我告诉你，英雪她愿意找阿炳叔，让她去找吧。走，啊。哎哎，好、啊。嗯嗯。啊，你干嘛呀妈？哎呀、哎，你根本就不认识我，对吧？你你什么意思？你就是祸害村里的灾星。现在也没有人，你不要再装了。你就是陈丽找来的骗子。你你胡说！我可没有。你放心。我也不是要拆穿你，我只是想让你帮我一个忙。嗯嗯、你你想干什么？彩丽，给你钱了吧嗯？嗯。你不用说，这一看就给的还不少。我，不是那种看钱的人。嗯、了解，看到钱你就不是人。你个灾星，怎么跟我说话呢？我给你一个挣钱的机会，嗯，你这也不瞎呀？听到钱，这俩眼珠子比我都大。嗯，你能给多少？我能给你比陈丽给你更多的钱，但是你要帮我证明我不是灾星，还要帮我赶走陈丽。这怎么行？陈丽可是我的乖侄女，哼，我的挚爱亲朋。得加钱，那当然了。陈丽给了你多少钱呀、啊？我我一万。哼，小钱，我给你五万。什么？你骗我的吧？你一个农村人，怎么有五万？别说五万，就是五十万，我现在也能给你拿出来。喂，夏秘书。董事长，陈丽的消息我已经查到了，陈丽她的美容院倒闭了，而且这个女人是生活非常不检点，没有脸了才跑到农村的。原来如此。<笑>阿炳叔，待会儿啊，你找个机会把陈丽破产的事情告诉村里人。还有他污蔑我的事情，看看他会不会自己说。如果他不说，你再把这件事情说出来。这个是新业务，得加钱。哼哼，我看你又是想欠砸了是吧？哎，别别别吵了，我我我干我干。哼，你只要帮我把这件事情办好，帮我把陈丽搞定，钱嘛，我再给你翻倍。你可是真大方，哼，坐，坐。妈，你看我丽丽姐多贤惠呀！嗯，哟，出来了，出来好。林一龙，赶紧给程英雪离婚。哎，程英雪，是不是要和我林一龙哥哥离婚了？赶紧收拾东西，滚蛋！妈，您放心好了，我是不会和林一龙离婚的。英雪，我就知道你不会和我离婚的。哎，你耍我？你怎么能出尔反尔呢？是你说了跟我儿子离婚的。陈仁雪，你个臭不要脸的，你怎么说话不算数呢？妈，我不是灾星，阿炳叔他也承认了，他是认错人了。什么？啊，我我认错人了，我错怪你儿媳妇了。嗯。哎，说什么呢？程英雪不是灾星，我们明明……哎。陈丽，明明什么呀？说出来，说话别只说半句呀！你管我说什么呢？程英雪，你到底使了什么招，让阿炳叔突然改了主意？阿炳叔，你说呀，说实话，这程英雪她到底是不是灾星？你这个小丫头，我都说了，我认错人了，你怎么还祸害英雪呢？你妈，这下你该相信我了吧？我不是灾星，这一次你不会让我和林一龙再离婚了吧？你胡说！程英雪
，你要不是灾星，怎么可能这么长时间不怀孕呢？哎，对，小李说的对，阿炳叔，你确定陈小雪不是灾星？她为什么生不出孩子？呃，这个生孩子这个问题啊，得得随缘。嗯，妈，阿炳叔都说认错人了，这下你总该相信了吧？不能听陈小雪的话。我看这个阿炳叔说话也不靠谱，妈就该让他跟我哥离婚，娶小丽姐、嗯啊。小雨说的对，我看这个死瞎子一定是被程英雪收买了。你个死瞎子，程英雪到底给了你什么好处啊？你睡，你睡啊！哎哎哎哎什么？哎哎哎,哎,哎！你这个女儿，明明是你花钱。陷害程英雪的，你什么？你闭嘴！你都打我了，我还闭嘴？你这个老早的，我是陈毅，城里的李一俊，是他花钱雇我来陷害的。这个程英雪的，什么？陈毅，你太过分了！翼龙哥，你听我说呀，老早的，你们家儿媳妇是个好姑娘，这个陈毅不是个玩意儿。啊！看我要说，他还打我，我都告诉你们。秦丽，我问你，你为什么要这么对我？我怎么说不出来了？而且我还告诉你们，这个陈丽这个外星，在城里开的美容院倒闭了，这个生盒和不检点，被人真的打，才跑到农村来的。哼！小丽，你破产了？婶儿，你别听这瞎子胡说。陈丽，这个阿炳叔可是和你一个地方来的，他说的话怎么会有错？陈英雪，你胡说什么呢？婶儿，林一龙，事情不是他说的那样的。小丽姐，你真的破产了？我，我没有。我阿炳不会说谎，这个陈丽就是破产了，现在连五百块钱都拿不出来。我撕烂你这个死瞎子的嘴！陈丽，既然你说阿炳叔在胡说，那你就证明自己呀！你现在给小雨转一千块钱，我们大家就相信你。程英雪，我凭什么证明给你看啊？好啊你，你和这个死瞎子勾搭，欺负我是不是？你们都不得好死！小丽姐，反正你也没破产，你就证明一下自己，给我转过来，我又不坑你。这个蠢货，这个阿炳叔怎么知道我破产的？这，这我怎么拿钱啊？我现在身上连三百块钱都没有，小雨，看来你陈丽姐不相信你呀、啊，转给你一千块钱，她都不乐意。陈丽，你什么意思？难道我林雨在你眼里就是贪小便宜的人吗？小雨，我不是那个意思，你可别让程英雪挑拨我们的关系呀、啊。小雨，我没有在挑拨你们的关系。陈丽，你还是赶紧转钱吧，我，我的手机坏了。而且我的钱都在卡里，现在也拿不出一千块。没事，反正我们家离得这么近，现在我跟你去拿，不能让程映雪小看我们。我，不用这样吧，小雨。我，小雨，他都这么拒绝你了，你还相信他没破产吗？陈丽，你这么支支吾吾的，难道你真的破产了？你回农村真的是为了躲债？不，我告诉你们吧。这个城里，在城里是臭名远扬，我们都叫他在兴，守不住财，我们都躲着他走。哎呀，妈，陈丽名声这么臭，你说她要是和林一龙走得这么近，会被村里人说闲话的吧？这，哎呦，我儿子的名声肯定不能收连累的。陈丽，你赶紧给我走，以后不准来我家。对，就应该这样。不，婶子，你们不能这么对我。这个死瞎子，他在说谎，他根本就不是我在城里的邻居，他是我和小雨在城里雇来的。我就是你邻居，就连小雨这个小姑娘都被你骗了，你就是破产了。你胡说，小雨，你快帮我说说话呀！这个骗子是咱们花钱雇来的。小雨，陈丽说的是不是真的？我。我不知道，妈，我看肯定是这个陈丽怕以后被村里人排挤，才故意说阿炳叔是假的。再说了
。阿炳书要是假的，又能怎么准确的说出陈丽破产的消息？对，我告诉你们，陈丽破产的消息，马上十里八村都知道了。小丽，我算看错你了，给我滚！小雨，你倒是说话呀！我，你少对我姑娘耽误小家子，赶紧出去，出去，出去！阿炳说：“现在真相大白了，我希望你把陈丽家的事情尽快的告诉村里的每一户。”好说，记住我们说好的事情。小雨，我还是希望你以后把眼睛擦亮，不要再被这个陈丽给骗了。叶雪说的是，小雨，以后你要离陈丽远一点。行了行了，陈叶雪，你少一副小人得志的嘴脸，还想教训我？下辈子吧，哼。好了，程英雪，我女儿还轮不到你来指责。别以为今天小丽这个事儿，我就对你有点改观。我告诉你，今年年底你要给我生不出个孩子，你就跟我儿子离婚。妈，你怎么？我怎么了？我老了，我想抱个孙子，我有错吗？我饿了，程英雪，去给我做饭。英雪，妈其实也没什么坏心思了。我知道了，我去做饭。姐，这就是你做的饭吗？我今天被你们折腾了一天了。你这这才，这才过不过日子了？妈，我就是想让你们吃的好一点，让你们吃口热口饭。哦，你的意思，是我想吃点好东西了？哎妈，我不是这个意思。妈，应雪做都做了，你要是不想吃，我就把昨天的隔夜饭拿出来。咱娘俩吃，那隔夜饭让英雪吃，这饭咱们吃。小雨，吃饭了。哎，好，隔夜饭我吃。小雨，吃饭了。哎，英雪，你喜欢吃鱼尾巴，来，给你。小雨。什么？你男朋友要来咱家？小雨，你什么时候交的男朋友？你大哥怎么不知道？哼，我男朋友可厉害了，那可是城里的大领导，真真的城里人，不像程映雪冒牌货。我，哎呀，大领导这干啥的呀？妈，我男朋友可是城市集团的董事长，年薪好几百万呢。城市集团董事长？没错，那可是大公司的董事长程映雪，你个臭打工的，也是沾了我的光，才能见到这么大的领导。小雨，你确定你男朋友是城市集团的董事长吗？可是据我所知，这城市集团董事长可是个女人呀。程映雪，你什么意思？啊？你是嫉妒我对不对？你怎么能知道城市集团的董事长是男是女？小雨。我说的是真的，你千万问清楚呀，不要被骗了。程映雪呀，程映雪，你在胡说八道什么？我男朋友就是城市集团的董事长，你再乱说，我让我男朋友饶不了你。哎呦，我我是你个臭打工的，哥，好好管管你媳妇儿。哎呀，亲爱的，你到哪儿了呀？喂，亲爱的，你到哪儿了？亲爱的，我到你们村口了。你们家在多少号？二百五十号。行，我马上到，记得过来接我啊！咱们家这豪车一定让大家都知道知道。那必须的，我和我妈还有我哥都在门口等着你呢。行了。哟，老嫂子，你家这是来贵客了呀？那当然了，这是我林宇的男朋友。城里大公司的大老板，哟，大领导啊，怪不得开这么好的车。老嫂子，你们家真有福气。哎呀，快，你的钱。亲爱的，我来了
走，回家聊。来来来，刚做好饭，来，你快坐。哎呀，亲爱的，我男朋友开豪车，穿名牌，你还有什么质疑的？并不是所有开豪车的都是有钱人，骗子也是会用各种手段来骗人的。大胆，你一个村姑，敢质疑我的身份？我堂堂从事集团董事长，怎么会骗人？就是，程英雪，你就是嫉妒我。我没有小雨，我是真的为了你好。闭嘴，王总，你可是我们的贵客，来，别给他一百见识，吃菜，吃菜。好好好。妈，城市集团的董事长是个女人，这个王刚很有问题。你还说，还说我打死你？好了，叶璇，你少说两句。一龙，这个小雨真的被骗了，你。你一个小小的村姑，竟然敢质疑我！要不是看在我女朋友子的面子上，你们这种鬼地方，我才懒得来。程月雪，你敢惹我男朋友生气，我打死你！小雨，你太过分了，我只是为了你好呀。哎，人家王总是你质疑的吗？你真是活该挨打！妈，小雨啊，你怎么能打人呢？再怎么说，他是你嫂子呀，这也是为你好。哥，陈月雪就是嫉妒我，你还向着她，你就是被这个狐狸精给迷了眼了。这个林雨虽然长得好看，但是是个傻逼。这个陈月雪看来不能小瞧，她怎么知道城市集团董事长是个女的？看来我得好好讨好林雨跟他妈，这样才能骗他们的钱。哎，大哥。女人啊，就是嫉妒心重，你也别惯着你老婆。看看把阿姨跟我的小雨气成什么样了。哥，你看我男朋友多有风度，都被程映雪这个村姑质疑成这样了，都没找他麻烦。哎，雨雨啊，我能包容他们俩，那还不是因为你是我的 baby 吗？哎呀，讨厌！不要当着我妈和我哥的面说这么肉麻的话。阿姨，大哥，我未来是要跟小雨结婚的，今天第一次登门。给你们备点玻璃，哎，不贵，就百八十万。哎呦，王总，你真懂事，让你破费了，真不好意思。哎，阿姨，我们马上就是一家人，一家人不说两家话。哎呀，这么大一个古董花瓶，亲爱的，跟电视上一模一样。亲爱的，你真识货，这个一百八十万古董花瓶。程映雪，睁大你的狗眼，好好看看，这古董可价值百万，你有什么资格质疑我男朋友？小雨，你男朋友送的这个古董花瓶是假的。程映雪，你在胡说什么？程映雪，你疯了吧？映雪，你别闹了，你怎么知道是假的呀？哼，程映雪，你一个村姑，有什么证据证明我这花瓶是假的？因为真的，在我朋友下葬那里。你胡说！我这明明就是真的。哎，你朋友，你一个村姑能有什么厉害朋友？妈，你看程映雪，她就是存心不想让我好过，她就是看我男朋友不顺眼。我男朋友要是生气不要我了，我可怎么办呀？程映雪，你非要闹到这个家，鸡犬不宁，你才开心吗？妈，我不是这个意思，我只是想保护小雨，不想让她被这个骗子给欺负了。阿姨啊。您看看我这一身名牌，门口的豪车，我怎么可能是骗子？哎呀，王总，你肯定是富少爷，我们相信你。就是嘛，这个程映雪就是存心想把我男朋友给气走，人家大老远来看咱们，还送这么贵重的礼物，他竟然说是假的，你可要为我做主了。小雨，我真的没有骗你，这个葫芦花瓶它就是假的。闭嘴，妈。你们，你们怎么就不信呢？我可以证明的。好啊，你个程又轩，我一直不发威，你拿我当病刀是不是？既然你说你能证明我的花瓶是假的，那我给你个机会。但是你要证明不了，立马给我跪下磕头道歉。对，跪下磕头道歉，以后还得给我当牛做马，我让你往东，不能往西。好，我答应你们。哎，叶轩。你哪来的实力证明这个是假的呀？别担心，我有办法。哼，你就吹牛吧。
。妈，小雨，你们相信我，我不会恨你们的呀。这个王刚的身份很可疑。你看阿姨他们信不信？程映雪，你就作吧，这个头你磕定了。亲爱的，程映雪啊，这个村姑想出手，那咱就让她出。我不会出手的，王刚。我一定会证明你的东西是假的。喂，夏正，你带于老先生过来一趟，这里有个古董花瓶是假的，你让于乾先生过来帮我鉴定鉴定。好的，董事长。妈，小雨，你们应该认识于乾先生吧？于乾，这个名字怎么这么熟悉啊？陈文雪，你在卖什么关子？你想说什么？我于乾，那不是电视上那个古董花瓶的专家吗？哦，对对对，我最爱看那个古董花瓶的节目了。陈文雪，你的意思是你的朋友能把于乾先生请过来？对，妈，于乾老先生过来一定能指出王刚的花瓶是假的。陈文雪，你以为你是谁？你的朋友真有那么大的面子？还吹牛，程映雪，你可真敢说呀！人家可是大明星啊，其实你这种人相亲能请得来了吗？妈，我真的没有吹牛。于乾老先生刚好是我朋友夏正的舅舅，以前在城里的时候，我们还一起吃过饭呢。哼，程映雪，你觉得我们就这么好忽悠吗？就你还和于乾老先生吃饭，你也不看看你那个鬼样子，就是真搞笑。哥，你还是赶快趁早休了你这个疯子老婆吧。林一龙，你妹妹说的对，你这个疯媳妇啊，不配待在那家。妈，我知道我现在说什么，你们都不会相信我。但是夏正马上就会带于谦先生过来了，你们一定会相信我的。哎，陈永雪啊，你就嘴硬吧，我看看你葫芦里到底卖的什么药。我一定会拆穿你这个骗子的真面目。给你脸了是吧？你真觉得我不会对你动手？还敢骂我？你是真觉得我不敢打你是吧？你一个大男人怎么能对一个女人动手呢？应雪小姐，你没事吧？夏正，你来了。于谦先生，非常感谢您能过来。您客气了，程小姐，我们还是先看看花瓶吧。你，你真的是于老先生？这怎么可能？你真的是于谦先生？哎，你这个年轻人，我难道和电视上长得不一样吗？我于谦行不更名，坐不改姓。妈，小雨，你们不相信我，还不相信于谦先生吗？不相信的话，我倒是带了身份证，但是我也不是什么大明星，只是一个喜欢研究古董花瓶的老头子罢了。哎呦，于谦先生，我在电视上见过你。你搁电视上长得一模一样，哎呦，我们家来的大明星了，快快请坐，快！不用那么客气，程小姐，这就是您说的那个花瓶。是的，于老先生，麻烦您帮我看看这个古董花瓶到底是不是假的。这这怎么办？程映雪，这个村姑竟然认识这种大人物，真是低估了他。我那几十块钱的假货，估计这老头子一眼就看出来了。麻烦您帮我看看这个古董花瓶到底是不是假的。好，我马上看。看来我得找个理由，就说是被骗。于老先生，怎么样？这个花瓶不会是假的吧？这可是我女儿的男朋友送的。就是，这肯定不是假的。陈映雪就是在没事找事、啊。对对对，这肯定不是假的。妈。你们马上就会知道了，我没有在胡说。映雪，难道这这古董花瓶真的是假的？<笑>经过我的观察，这个花瓶连仿的都不是，就是个十几块的玩具。妈，现在你们总该相信我了吧？这个古董就是个假货。哎呀，什么假的？王总，你怎么能拿个假的来糊弄我们呢？这，亲爱的，这到底怎么回事？啊，这怎么能是假的呢？我也不知道，这是我托朋友买的。啊，我一定也是被骗了。你到底是真的被骗了，还是你自己故意来骗我们家人的？陈永雪，你这话什么意思？我怎么会骗小雨呢
，我也是被骗了。就是程小雪，我男朋友就是被骗了。你不同情就算了，还挖苦。你这个女人怎么这么坏心肠，就喜欢看别人遭殃是吧？到底是谁坏心肠，你们自己心里清楚。而且我们刚刚说好了，现在我请来了于先生，证明了这个古董花瓶是假的。你们该给我磕头道歉了吧？什么？你还想让我和我男朋友给你磕头道歉？你们误会了我，害得我被骂的。难道你们不该道歉吗？而且我们刚刚说好了，你们忘了吗？这个。程映雪，你个外乡货，你别太过分了。就是啊，程映雪，你别得理不饶人啊！我也是被骗了。哎哎哎！难道你一个大男人说话不算？妈，你看程映雪，好了，程映雪，这是干嘛呢？以后啊，咱们都是一家人，别把气氛搞得那么僵。妈，说了证明古董花瓶是假的，就磕头道歉的人不是我。怎么，一个大男人还想耍赖呀、啊？哼，这不应该，自己说的话就要做到。还有你这个老太太，怎么这么偏心？哎呀，我不是，哎，小雨。既然于先生发话了，你就给英雪道个歉吧。什么？妈，我啊，你不道歉，难道还让王总道歉不成？为了我亲爱的，这个歉我必须道。好，程映雪，我给你道歉，对不起，但是我是不会下跪的。你也别想让我亲爱的给你道歉。你够了，你得罪了王总，我打断你的腿，我告诉你。别以为于先生给你撑腰，你就不知道天高地厚了。我，行了行了，这件事啊就过去了。允许，再去做两个菜，好好招待于先生。咱们家来的大明星啊，这是件喜事。妈，你偏心，我男朋友难道就不优秀吗？优秀，优秀，允许，再加三个菜。快去呀、啊，去吧！啊，程映雪，你怎么在傻站着不动啊？程映雪，你还在这愣着干什么？我给你脸了！你在这干什么？你这个老太太！没事的，辛苦你送于先生一趟，也辛苦于先生了。哎，程小姐，您客气了。我先行一步。哎哎，于先生，你别走啊！哎，程映雪，你别像个木头一样，快去送送啊！好，我去送。董事长，您这是何苦呢？在这里这么受委屈。没关系，等我生了孩子就好。毕竟林一龙当初救了我，这个恩我必须得报。那好，董事长，我们先走了。这个扫把星终于他妈的走了！哈哈，阿姨啊，我跟小雨准备要结婚了，婚房都已经准备好了。真的吗，亲爱的？还有婚房呢？对，我给你买了城里最贵的那个小区的房子，而且呢，我还开了个公司。可是吧，这个投资还差一点。阿姨啊，我想着您能不能先给我投资一下？这个，这这，我们给你投资。大哥，您放心，我这个投资啊是有回报的，而且周期很快。您给我个十几二十万了，我带你们出去玩一圈，等您玩回来，我就几倍几倍的还给你们。真的？投资二十万，旅游回来翻两倍？两倍？这二十万就变成四十万了？对，而且啊，一个月之后就变成一百万了。一百万？是啊，妈，赶紧投资！我男朋友这是给咱发财致富铺路呢。对，大哥阿姨啊，你们放心，我也是看在我们马上就成为一家人的份上，才拉你们投资的。妈，你看我男朋友多好，咱就别犹豫了。哎，一龙啊，把卡拿出来吧，这么好的事儿，咱可别错过了啊。哎妈。靠谱吗？哎呀，哥，你妹夫说的话你还不信？犹豫什么呢？赶快拿钱！拿钱干嘛呀
，这不是你该管的事儿，滚出去！就是，这是我们家的事儿，你管不着。我是林一龙的老婆，也是这个家的一份子，我怎么就管不着呢？林一龙，这到底怎么回事啊？映雪，刚才王刚说让他们家借给他二十万，然后带他们家去旅行，回来之后就变成四十万了。哼，这怎么可能呢？你这个村姑当然觉得不可能。行了，程英雪，一龙，赶紧拿钱，咱们家终于发达了。妈，不能投资，这个人他就是个骗子。阿姨啊，我可没有说谎，我看啊，这个程英雪啊，就是怕你们家有钱了，配不上大哥，被他给休了。对，我亲爱的说的对，程英雪就是不想让咱们家有钱。我没有，小雨，你怎么能这么傻呢？陈映雪，你说谁傻呢？我男朋友可是在城里买了最贵的楼房给我当婚房，就是那个景泰院，我马上就是富家太太了。你少惹我！对，小雨啊，你就是富家太太。大哥，阿姨，你们放心投资，我绝对不会让你们失望的。你看，房子钥匙，咱们旅行的时候就在这儿住。哇，妈，我们马上就可以去城里住了。真是蠢货，哼！随便一说就被骗了。看来这次啊，肯定能骗二十万。你胡说，那种地方的房子都是密码锁，怎么可能会有这种钥匙？你根本就没有买房子！你这个贱人，处处跟我作对。怎么着？你想干什么？想打我吗？陈英雪，你怎么回事？我男朋友送我房子，你眼红是不是？小雨，你不要太单纯了，他就是个骗子。骗你那是古董花瓶，现在还骗你他买了房子。我男朋友都说了，那古董花瓶他也是被骗了。刚才房子的钥匙你不也看到了吗？对，古董花瓶的事儿是个意外，我也是被骗了而已。我堂堂城市集团董事长，那没钱、啊。你根本就不是城市集团董事长。我拆穿你送古董花瓶，你就应该知道悔改。现在看来，你根本就不要脸呀！你什么意思？妈，小雨，林一龙，我们真的不能投资呀！看来我不能再隐瞒下去了。我的真实身份其实就是城市集团的董事长。什么？你在胡说八道什么？你是董事长？是啊，映雪，你在说什么呀？你疯了吧，程映雪！我说的都是真的。这个人他就是个骗子。程映雪，你要是城市集团的董事长。那我就是董事长他爹，映雪，你怎么也胡言乱语了？你凭啥说了？林一龙，我说的都是真的。哼，真是可笑！城市集团的董事长怎么会在这种地方给人家当媳妇儿？我只是为了报答我老公当年的救命之恩，所以才会嫁给他，在这里生活而已。阿姨，这个程映雪就是故意阻止你投资，搁这装疯卖傻。我没有。就是程映雪，我看你是魔怔了吧？这么不想让我们家好起来，你怎么那么自私不要脸？好啊，程映雪，你怎么这么自私自利、啊？你在这变相话，给我滚出去！妈，我说的都是真的，你为什么一直都不相信我？你，啊、哎，妈，哎，哥，妈心脏病犯了，王刚，替我揍他！求之不得了，我就是城市集团董事长。这巴掌你敢打下去，我让你终身后悔。哼，来呀，你打呀！行，打得好，你给我等着。亲爱的，打得好，真把自己当盘菜。了。秘书，你们现在可以入场了。我要回家，春月雪，你还有脸回来？你们马上就会知道我到底是不是董事长。哼，我们懒得看你在这儿演戏。阿姨啊，我们还是继续聊聊投资的事情吧。这。这这这，董事长，我们来晚了，你受苦了。陈雪，你又冒充董事长？你怎么
跟我们董事长说话了。你敢打我，儿子？你媳妇找人打我？哎，为老不尊，我对你一点耐心都没了。董事长，我们回去吧。这个招摇撞骗的骗子，废了吧。饶命！饶命！饶命！啊！救我！现在你们相信了吧，林一龙？我看我们这段婚姻也没有必要再继续了。回城。哎，叶璇，叶璇，叶林龙，你赶紧追啊！快去追啊！好好好。哎呀！